माई डियर फ्रेंड्स डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस डियर फ्रेंड्स डियर स्टूडेंट्स एंड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टूडे इन दिस क्लास इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एसे टाइप टेस्ट इट्स मेरिट्स और करेक्टरिस्टिक्स इट्स डी मेरिट्स एंड द मेजर्स टू इम्प्रूव इट प्रिय विद्यार्थियों आज हम लोग इस कक्षा में निबंधात्मक परीक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे कि निबंधात्मक परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं या उसके गुण क्या हैं मेरिट्स क्या हैं और उसकी कमियां क्या हैं डी मेरिट्स क्या 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 हैं तथा वो जो कमियां हैं उसमें हम लोग सुधार कैसे कर सकते हैं सुधार के उपाय क्या क्या हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में से आप सभी भाइयों और बहनों में से आप सभी मित्रों में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का भी लाइक भी कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोस समय से मिल जाए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मेरिट्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऐसे टाइप टेस्ट निबंधात्मक परीक्षण के गुण या निबंधात्मक परीक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसको देखेंगे द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज एबिलिटीज लाइक लॉजिकल थिंकिंग क्रिटिकल रीजनिंग एंड सिस्टमेटिक प्रजेंटेशन इट सी कैन बी बेस्ट इवेल्युएटेड बाई द एसे टाइप टेस्ट प्यारे विद्यार्थियों जो निबंधात्मक परीक्षण होता है निबंधात्मक परीक्षण के के द्वारा छात्रों की आलोचनात्मक चिंतन अर्थात आलोचना करने की जो शक्ति होती है उनकी तर्क शक्ति या किसी भी किसी भी चीज को किसी भी कंसेप्ट को किसी वस्तु को ऑर्गेनाइज करने की उसको व्यवस्थित करने की जो शक्ति होती है इन सब विशेषताओं को इन सब क्षमताओं के बारे में हमको जो है निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा हम उसको आसानी से सर्वोत्तम रूप से मूल्यांकन कर पाते हैं अर्थात आलोचनात्मक चिंतन तर्क एवं व्यवस्थित प्रस्तुत जैसी क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए निबंधात्मक परीक्षण जो होता है वो बहुत ही उपयोगी होता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं तो दोस्तों पहला गुण हो गया फर्स्ट मेरिट्स इज एबिलिटीज लाइक लॉजिकल थिंकिंग क्रिटिकल रीजनिंग एंड सिस्टमैटिक प्रजेंटेशन इट सी कैन बी इवेल्युएटेड बाई द एसे टाइप टेस्ट आलोचनात्मक चिंतन तथा तर्क एवं व्यवस्थित प्रस्तुति आज जैसी क्षमताओं का सर्वोत्तम मूल्यांकन निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है चलो दोस्तों नेक्स्ट दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू शो देअर ओरिजिनलिटी ऑफ थाट एज दे आर परमिटेड फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स प्रिय विद्यार्थियों जो ऐसे टाइप टेस्ट होता है इसमें निबंधात्मक परीक्षण में छात्रों को अपनी मौलिकता ओरिजिनलिटी छात्रों को अपनी मौलिकता दिखाने का अवसर प्रदान करते हैं क्योंकि उन्हें प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता होती है प्रिय विद्यार्थियों निबंधात्मक परीक्षण में छात्र रिस्पांस देने के लिए स्वतंत्र होते हैं प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए वे स्वतंत्र होते हैं और जब वे प्रश्नों का उत्तर स्वतंत्रतापूर्वक लिखते हैं तो उनके अंदर जो मौलिकता होती है जो ओरिजिनलिटी होती है वो जो है व्यक्त होती है उनके आंसर्स के द्वारा अर्थात जो निबंधात्मक परीक्षण होता है वो छात्रों की मौलिकता को दिखाने का अवसर प्रदान करती है और क्योंकि इसमें जो छात्र जो होते हैं वो फ्रीली जो है स्वतंत्र रूप से रिस्पॉन्ड करते हैं अनुक्रिया करते हैं इसलिए वे उनके अंदर जो ओरिजिनलिटी होती है या जो क्रिएटिविटी होती है जो मौलिकता या सृजनात्मकता होती है वो जो है निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा व्यक्त हो जाती है तो दोस्तों जो सेकेंड पॉइंट रहा द सेकेंड पॉइंट इज दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी to the students to show their originality of thoughts as they are permitted freedom of response nibandhatmak parikshan chhatron ko apni maulikta dikhane ka avsar pradan karte hain kyunki unhe pratikriya ki swatantrata hoti hai chal dosto next the third point is 
दे हेल्प टू डेवलप गुड स्टडी हैबिट्स सच एज प्रिपेयरिंग आउटलाइंस एंड समराइज ऑर्गेनाइजिंग आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट अ टॉपिक प्रिय विद्यार्थियों जो निबंधात्मक परीक्षण है यह छात्रों में अच्छी अध्ययन की आदतों को विकसित करने में मदद करते हैं जैसे कि रूपरेखा बनाने में सारांश तैयार करने में या किसी विषय के लिए पक्ष या विपक्ष में तर्क देने में दोस्तों जो निबंधात्मक परीक्षण होता है ये छात्रों में स्वस्थ आदतों और अच्छी आदतों का विकास करते हैं जिससे कि उनके अंदर जो है किसी भी टॉपिक के लेकर के किसी भी पाठ को लेकर के आ, किसी भी प्रकरण को लेकर के उसकी वो समरी बना सकते हैं आउटलाइन दे सकते हैं या फिर किसी भी टॉपिक पर वो डिबेट कर सकते हैं पक्ष या विपक्ष में फॉर या अगेंस्ट में अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं तो प्रिय विद्यार्थी जो तीसरा रहा जो थर्ड वन करेक्टरिस्टिक्स है मेरिट्स है That is, they help to develop good study habits such as preparing outlines and summarize, organizing arguments for and against a topic. तो for and against में किसी topic के लिए जो वो arguments दे सकते हैं पक्ष या विपक्ष में तर्क दे सकते हैं किसी भी विषय के संबंध में किसी भी topic के संबंध में किसी भी पाठ की जो सारांश बता सकते हैं उसको summarize कर सकते हैं या outlines या रूपरेखा भी दे सकते हैं तो दोस्तों ये रहा सेकंड थर्ड वन कि निबंधात्मक परीक्षण छात्रों में अच्छी अध्ययन की आदतों को विकसित करने में मदद करते हैं जैसे कि रूपरेखा और सारांश तैयार करना या किसी विषय के लिए उसके पक्ष या विपक्ष में तर्क देना चलिए दोस्तों चलते हैं द नेक्स्ट फोर्थ वन इज दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू डेवलप एबिलिटीज सच एज टू ऑर्गेनाइज आइडियाज इफेक्टिवली टू क्रिटिसाइज टू क्रिटिसाइज और जस्टिफाई अ स्टेटमेंट एंड टू इंटरप्रेट इट से प्रिय विद्यार्थियों निबंधात्मक परीक्षण छात्रों में विचारों को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने किसी कथन की आलोचना करने या उचित ठहराना और व्याख्या करना आदि जैसी क्षमता को विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं प्रिय दोस्तों दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज ये हमें एक अवसर प्रदान करते हैं ये अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं अवसर प्रदान करते हैं टू डेवलप एबिलिटीज सच एज टू ऑर्गेनाइज आइडियाज इफेक्टिवली टू क्रिटिसाइज और जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स और टू इंटरप्रेट अर्थात जो निबंधात्मक परीक्षण है वो छात्रों में विचारों को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने में किसी कथन की आलोचना करने में या उसको उचित ठहराने में या फिर हम व्याख्या करने में ऐसी क्षमताओं के विकास करने के लिए जो निबंधात्मक परीक्षण होता है वो बेस्ट होता है क्यों क्योंकि छात्रों जब छात्रों को निबंधात्मक परीक्षण दिया जाता है और उनको जो है फ्रीली रिस्पॉन्ड करने के लिए कहा जाता है हैं तो जब वो फ्रीली रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं तो किसी भी टॉपिक पर किसी भी प्रकरण पर वे जो है उसके बारे में आलोचनात्मक रूप से जो है व्याख्या करते हैं या फिर आप उस विषय के संबंध में उस प्रकरण के संबंध में वे अपने विचारों को व्यक्त करते हैं या फिर वे उन वे जो है उसकी व्याख्या करने में उसको बताते हैं कि सकारात्मक है या नकारात्मक है उचित है या अनुचित है तो प्रिय विद्यार्थियों ये जो निबंधात्मक परीक्षण होता है इसी का गुण है यही अवसर प्रदान करता है छात्रों को कि वे किसी कथन की आलोचना कर सकें उसको उचित या अनुचित ठहरा सकें या फिर किसी भी जो है मैटर को किसी भी कंसेप्ट को वे ऑर्गेनाइज कर सकें किस व्यवस्थित कर सकें तो ये सब जो क्षमता का विकास होता है इस तरह की क्षमताओं का विकास और निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा ही हो सकता है तो दोस्तों ये रहा द फोर्थ वन दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू डेवलप एबिलिटीज सच एज टू ऑर्गेनाइज आइडियाज इफेक्टिवली टू क्रिटिसाइज और जस्टिफाई ए स्टेटमेंट एंड टू इंटरप्रेट एक्स्ट्रा निबंधात्मक परीक्षण छात्रों में विचारों को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने किसी कथन की आलोचना करने या उसे उचित ठहराने और व्याख्या करने आदि जैसे क्षमता को विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं चलो दोस्तों द फिफ्थ वन दे कैन बी सक्सेसफुली एम्प्लॉयड फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द स्कूल सब्जेक्ट प्रिय विद्यार्थियों ये स्कूल के सभी विषयों के छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक नियोजित किया जा सकता है प्रिय दोस्तों प्रिय विद्यार्थियों 
जितने भी सब्जेक्ट होते हैं अधिकांशतः सभी सब्जेक्ट में देखिए निबंधात्मक परीक्षण किया जाता है क्यों किया जाता है क्योंकि निबंधात्मक परीक्षण के अंदर ये गुण होता है कि छा छात्रों के अंदर जो विभिन्न प्रकार की क्षमताएं हैं ओरिजिनलिटी की क्षमताएं हैं क्रिएटिविटी की क्षमताएं हैं किसी कि, कि, किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज की करने की क्षमता है या आउटलाइंस देने की जो क्षमता है उन सभी क्षमताओं का को जो है छात्र निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा ही व्यक्त कर पाते हैं इसीलिए स्कूल के लगभग सभी विषयों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए निबंधात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है अर्थात दे कैन बी सक्सेसफुली एम्प्लॉयड फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द स्कूल सब्जेक्ट्स चलिए द नेक्स्ट पॉइंट इट इज रिलेटिवली इजियर टू प्रिपेयर एन एशे टाइप देन टू प्रिपेयर एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट प्रिय विद्यार्थियों जो निबंधात्मक परीक्षण होता है इसको जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की अपेक्षा तैयार करना सरल होता है क्यों क्योंकि इसमें जो है कम प्रश्न होते हैं छोटे कम प्रश्न होते हैं कमी प्रश्न को जो है बनाना पड़ता है और शिक्षक जो है पूरे सिलेबस से कुछ ही प्रश्नों को बना देता है जबकि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं उसमें बहुत लंबे चौड़े बहुत जो है अधिक संख्या में प्रश्न बनाने पड़ते हैं साथ साथ उसको उत्तर भी वहाँ पर लिखने पड़ते हैं तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का जो निर्माण है वो बहुत ही कठिन कार्य है जबकि निबंधात्मक परीक्षण को तैयार करना अपेक्षाकृत सरल होता है तो दोस्तों छठा पॉइंट रहा इट इज़ रिलेटिवली इजियर टू प्रिपेयर एंड ऐसे टाइप देन टू प्रिपेयर एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वस्तुनिष्ठ परीक्षण को परीक्षण को तैयार करना निबंधात्मक परीक्षण को तैयार करने की अपेक्षाकृत आसान होता है द सेवंथ वन इज इट इज रिलेटिवली इजियर टू एडमिनिस्टर एंड एस ए टाइप टेस्ट प्रिय विद्यार्थियों जो निबंधात्मक परीक्षण होता है इसको हम लोग इसका प्रशासन भी करना अपेक्षाकृत सरल होता है क्योंकि कम प्रश्न होते हैं और छात्रों को कक्षा में बैठा दिया जाता है उनको वो पेपर्स दे दिए जाते हैं और वे शांति से जो है उस पे प्रश्नों को देख करके वे उत्तर आंसर शीट में लिखते हैं वहाँ पे जो है इन ऐसे परीक्षणों को प्रशासन करने में प्रशासित करने में कोई बहुत अधिक टेक्निकल गुणों की आवश्यकता टेक्निकल प्रोफिशियंसी की आवश्यकता नहीं होती है बहुत ही दक्षता की आवश्यकता नहीं होती है तो दोस्तों निबंधात्मक परीक्षण का प्रशासन करना अपेक्षाकृत आसान होता है द नेक्स्ट पॉइंट इज इट टेक्स रिलेटिवली लेसर टाइम टू मे मार्क एंड एस ए टाइप टेस्ट प्यार विद्यार्थी जो निबंधात्मक परीक्षण होता है इनको अंक प्रदान करने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है कम समय इसलिए लगता है दोस्तों क्योंकि अधिकांशतः ये होता है कि जो शिक्षक होता है जो एग्जामिनर होता है वो छात्रों के मेन मेन हेडिंग्स को देख लेता है मेन मेन पॉइंट्स को देख लेता है और उसी के आधार पर वो छात्रों को आंसर के अनुरूप जो है उसका अंकन कर देता है जबकि यदि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में या तो उसका जो मूल्यांकन किसी मशीन के द्वारा किया जाए और यदि कोई व्यक्ति व्यक्तियों के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाएगा तो उसके मूल्यांकन में बहुत अधिक समय लगता है नाइन्थ वन द गेसिंग इज एलिमिनेटेड टू सम एक्सटेंट प्रिय विद्यार्थियों जो निबंधात्मक परीक्षण होता है इसके द्वारा अनुमान लगाने को कुछ हद तक समाप्त हो जाता है दोस्तों जैसा कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आप देखते हैं कि वहाँ पर कोई प्रश्न दिया होता है और उसके चार उत्तर दिए होते हैं पांच उत्तर दिए होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि छात्रों को प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा होता है प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा होता है फिर भी वे अनुमान के आधार पर प्रश्न का सही उत्तर दे देते हैं परंतु दोस्तों जो निबंधात्मक परीक्षण है यहाँ पर ऐसी कोई संभावना नहीं है यदि आप प्रश्न के बारे में नहीं जानते हैं उसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो आप अनुमान के आधार पर उत्तर नहीं दे सकते हैं तो दोस्तों गेसिंग इज एलिमिनेटेड टू सम एक्सटेंट इन एस टाइप टेस्ट अर्थात निबंधात्मक परीक्षण द्वारा अनुमान लगाने को कुछ हद तक समाप्त किया जाता है The टेंथ one is the students cannot guess the answers because they have to supply it. फिर वही बात है दोस्तों की छात्र उत्तर का अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि वहाँ पर उन्हें उत्तर लिखना पड़ता है न कि उन्हें कोई सिलेक्शन करना पड़ता है चयन करना पड़ता है द नेक्स्ट वन इज दे गिव एग्जाम फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड विद इन अ ब्रॉड लिमिट्स प्रिय विद्यार्थियों ये बहुत बड़ी विशेषता है जो है निबंधात्मक परीक्षण की कि जो निबंधात्मक परीक्षण होता है वो परीक्षार्थियों को व्यापक सीमाओं के अंतर्गत जवाब देने की स्वतंत्रता देता है प्रिय विद्यार्थियों यही जो स्वतंत्रता है व्यापक सीमाओं के अंतर्गत इसी स्वतंत्रता इसी फ्रीडम की वजह से छात्रों के अंदर से जो क्रिएटिविटी होती है वो निकल के आती है तो दोस्तों निबंधात्मक परीक्षण का एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यह व्यापक सीमाओं के अंदर छात्रों को जवाब देने की स्वतंत्रता स्वतंत्रता प्रदान करते हैं अर्थात दे गिव एग्जामिनीज फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड विद इन अ ब्रॉड लिमिट्स 
the next one is they require less time for typing duplicating or printing they can be written on the blackboard also if the number of questions and students is not very large प्रिय विद्यार्थियों जो निबंधात्मक परीक्षण होता है इसकी टाइपिंग करना नकल करना या छपाई करने में कम समय की आवश्यकता होती है क्यों क्योंकि विद्यार्थी जो निबंधात्मक परीक्षण होते हैं छोटे होते हैं इसमें सिर्फ कुछ ही प्रश्न होते हैं तो उसको टाइप करना भी आसान होता है या उसकी जो प्रतियां बन नकल करके उसकी प्रति बनाना भी आसान होता है या उसकी छपाई करना भी आसान होता है क्योंकि उसमें छपाई करने में जो क्वेश्चन पेपर्स के नंबर ऑफ पेजेज होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं तो उसकी टाइपिंग करने या छपाई करने में कम समय लगता है और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यह छात्रों की संख्या कम होती है तो कक्षा में क्वेश्चन पेपर को छापा नहीं जाता उसकी टाइपिंग नहीं कराई जाती बल्कि जो शिक्षक होता है वो ब्लैक बोर्ड पर ही प्रश्नों को लिख देता है तो वहाँ बिना क्वेश्चन पेपर के भी काम चल जाता है तो दोस्तों जो निबंधात्मक परीक्षण होते हैं इनके टाइपिंग करने इसकी छपाई करने में कम समय की आवश्यकता होती है और कभी कभी ब्लैक बोर्ड पर भी इनको लिखा जा सकता है यदि कक्षा में छात्रों की संख्या और परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कम होती है तो दोस्तों ट्वेल्थ वन वास दे रिक्वायर लेस टाइम फॉर टाइपिंग डुप्लीकेटिंग और प्रिंटिंग दे कैन बी रिटर्न ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑल्सो इफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड स्टूडेंट्स इज नॉट वेरी लार्ज थर्टींथ इट इज़ मोर इकोनॉमिकल टू यूज ऐसे टाइप टेस्ट देन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की तुलना में जो निबंधात्मक परीक्षण होते हैं उनका उपयोग करना अधिक किफ़ायती होता है दोस्तों इसीलिए किफ़ाई किफ़ायती होता है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स कम होते हैं संख्या कम होती है इसमें पेपर्स का यूज कम होता है इनको बनाना भी बहुत ही आसान होता है इसमें बनाने में कम समय लगता है इस प्रकार के परीक्षण को इसलिए जो निबंधात्मक परीक्षण होते हैं इनका उपयोग करना इकोनॉमिकल होता है किफ़ायती होता है चलो दोस्तों अब हम लोग जो है फोर्टींथ नेक्स्ट पर चलते हैं दे कैन मेजर कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाई अदर मीन्स जो निबंधात्मक परीक्षण होते हैं इनके द्वारा जटिल शिक्षण परिणामों को माप माप हो सकता है जिन्हें अन्य तरीकों से हम लोग नहीं माप माप सकते जैसे दोस्तों हम लोग बात किया कि किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करना हाँ किसी भी चीज़ की आलोचना करना समालोचना करना या उसको ऑर्गेनाइज करना या क्रिएटिविटी जो होता है उसको दिखाना इन सब का जो मापन होता है वो निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा ही हो सकता है वो जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के द्वारा नहीं किया जा सकता तो फिफ्टीन वन इज दे स्ट्रेस इंटीग्रेशन एंड अप्लीकेशन ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स प्रिय विद्यार्थियों जो निबंधात्मक परीक्षण होता है इस सोचने विचारने तथा तो समस्या सुलझाने के कौशल के एकीकरण और अनुप्रयोग पर जोर देते हैं अर्थात प्रिय विद्यार्थियों जो निबंधात्मक परीक्षण होता है इसका उत्तर लिखने के लिए छात्र जो है उस पर विचार करते हैं उस पर मनन करते हैं चिंतन करते हैं और सोच विचार कर उत्तर देते हैं और जो प्रॉब्लम्स होती है उसका जो है समाधान ढूंढते हैं उसके बारे में सोचते विचारते हैं तो निबंधात्मक परीक्षण इस प्रकार से छात्रों को सोचने विचारने तथा तो समस्या को सुलझाने के कौशल को एकीकृत करने और उस उनका अप्लीकेशन करने उनका अनुप्रयोग करने के पर जोर देता है दैट इज द स्ट्रेस इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अर्थात निबंधात्मक परीक्षण छात्रों को सोचने विचारने तथा तो समस्या सुलझाने के कौशल के एकीकरण और अनुप्रयोग पर जोड़ देते हैं नेक्स्ट वन इज दे कैन बी यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंड इंप्रूविंग एक्सप्रेशन स्किल्स इन लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम प्रिय विद्यार्थियों जो निबंधात्मक परीक्षण होता है इनका प्रयोग अभिव्यक्त कौशल और परीक्षार्थियों की भाषा को मापने और सुधारने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है अर्थात इनका इसका जो प्रयोग होता है छात्रों की निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा हम छात्रों की जो भाषा होती है इसका भी मापन कर पाते हैं उनकी जो लेखन होती है जो उनकी राइटिंग होती है उसको भी हम लोग अवलोकन कर पाते हैं देख पाते हैं हम्म तो इस प्रकार से जो है हम छात्रों के भाषा भाषा का अवलोकन और उसमें सुधार करने के बारे में भी छात्रों को फीडबैक दे पाते हैं निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा तो दोस्तों दे कैन बी यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मिजरिंग एंड इंप्रूविंग एक्सप्रेशन स्किल्स एंड लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम अर्थात छात्रों के द्वारा किसी भी कंसेप्ट को अभिव्यक्त करने का कौशल और अभिव्यक्त करने के साथ साथ ही एक्सप्रेशन के साथ साथ ही परीक्षार्थियों की जो लैंग्वेज है जो भाषा है उस भाषा को मापने और उसमें सुधार करने के लिए यह एक ही महत्वपूर्ण उपकरण होता है द नेक्स्ट वन इज दे आर मोर हेल्पफुल इन इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग प्रोसेस 
प्रिय विद्यार्थियों जो निबंधात्मक परीक्षण होते हैं ये शिक्षण प्रक्रिया की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में अधिक सहायक होते हैं क्योंकि जब छात्र प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उनके उत्तर से ये पता चल जाता है कि कक्षा में जो शिक्षण का कार्य किया गया था वो कितना प्रभावशाली रहा कितना गुणवत्तापूर्ण रहा द नेक्स्ट वन इज दे सेट बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स फॉर टीचर्स बिकॉज दे रिक्वायर मोर टाइम इन असेसिंग एंड स्कोरिंग प्रिय विद्यार्थियों जो निबंधात्मक परीक्षण है ये शिक्षकों के लिए पेशेवर नैतिकता के बेहतर मानकों को निर्धारित करते हैं क्योंकि उन्हें आकलन और अंकन में अधिक समय की आवश्यकता होती है प्रिय विद्यार्थियों जब जो निबंधात्मक परीक्षण होता है इसका जो है असेस करने असेसमेंट या मूल्यांकन करने में स्कोरिंग करने में शिक्षक को जो है सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना चाहिए जब वो सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ता है उसका अवलोकन करता है तो इस प्रकार से जो छात्रों के जो शिक्षकों के शिक्षकों की जो पेशेवर नैतिकता है या फिर जो उनके जो प्रोफेशनल इथिक्स होते हैं ये जो है इनका विकास होता है इसके मानक निर्धारित शिक्षक कर सकता है कि जो उनके प्रोफेशनल इथिक्स या पेशेवर नैतिकता है अर्थात सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़े सभी प्रश्नों का अवलोकन अच्छे से करे और उसके बाद जो है प्रश्नों का अंकन शिक्षकों को करना चाहिए था करना चाहिए तो दोस्तों इस प्रकार से जो निबंधात्मक परीक्षण है दे सेट बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल थिक्स फॉर टीचर्स बिकॉज दे रिक्वायर मोर टाइम इन असेसिंग एंड स्कोरिंग अर्थात जो निबंधात्मक परीक्षा परीक्षण है वे शिक्षकों के लिए पेशेवर नैतिकता के बेहतर मानकों को निर्धारित करते हैं क्यों करते हैं बेहतर मानकों को निर्धारित क्योंकि उन्हें जो उत्तर होता है उसका आकलन करने उसका असेसमेंट करने और उसका स्कोरिंग करने में उनको अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है द नेक्स्ट पॉइंट इज दे प्रोवाइड लेस स्कोप फॉर द यूज ऑफ अनफेयर मीन्स अर्थात जो निबंधात्मक परीक्षण है इनमें अनुचित साधनों के उपयोग के लिए कम गुंजाइश होती है अर्थात यहाँ पे जो है एक शब्द का उत्तर नहीं होता है वे छात्र जो है पूछ कर नहीं कर सकते हैं या फिर किसी के द्वारा दिए गए हिंट्स के द्वारा जो है वे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं अर्थात जो निबंधात्मक परीक्षण होता है इसमें जो अनफेयर मीन्स या अनुचित साधनों के प्रयोग की गुंजाइश बहुत ही कम होती है द ट्वेंटी बीसवा है दोस्तों ट्वेंटी स्टूडेंट्स फोकस ऑन लर्निंग ब्रॉड कंसेप्ट इन आर्टिकुलेटिंग रिलेशनशिप कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग अर्थात निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा छात्रों का ध्यान व्यापक अवधारणाओं को सीखने और रिश्तों को स्थापित करने तथा तुलना करने पर केंद्रित रहता है अर्थात निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा जो छात्र होते हैं वे जो है जो ब्रॉड कंसेप्ट होते हैं उनके बारे में वे सीखते हैं है, उनके बारे में जो कंसेप्ट्स के अंदर महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनमें वे रिलेशनशिप बैठाते हैं या फिर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं उसमें वे कंपेयर कर सकते हैं उनकी तुलना कर सकते हैं तो अर्थात जो है निबंधात्मक परीक्षण जो है छात्रों का ध्यान व्यापक अवधारणाओं को सीखने और उनमें रिश्तों को स्थापित करने या उसमें तुलना करने पर केंद्रित रहता है अर्थात कंपेरिजन करने कॉन्ट्रास्टिंग या आर्टिकुलेटिंग रिलेशनशिप पर छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है द ट्वेंटी वन थीज दे कैन मेजर डाइवर्जेंट थिंकिंग अर्थात दोस्तों जो निबंधात्मक परीक्षण है इसके द्वारा छात्रों के अपसारी चिंतन का मापन किया जा सकता है अपसारी चिंतन से प्राय है दोस्तों नवीनता का या फिर छात्रों के उत्तर में जो क्रिएटिविटी है सृजनात्मकता है उसका मापन जो है निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा हम लोग कर सकते हैं तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा कि मेरिट्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस टाइप टेस्ट अब प्रिय विद्यार्थियों हम लोग देखेंगे कि निबंधात्मक परीक्षण की कमियां क्या क्या हैं उसमें डिफेक्ट्स क्या हैं डिमेरिट्स क्या हैं या लिमिटेशंस क्या क्या हैं चलिए देखते हैं द फर्स्ट वन इज दे जनरली स्ट्रेस द लेंदी इनोवेशन ऑफ मेमोराइज फैक्ट्स प्रिय विद्यार्थियों जो निबंधात्मक परीक्षण होता है सामान्यतः छात्रों द्वारा याद किए गए तथ्यों की लंबी गणना पर जोर देते हैं अर्थात छात्र जो है कुछ फैक्ट्स को याद करके आते हैं और उसका लंबे चौड़े में रूप में लिखते हैं और इसी को जो है निबंधात्मक परीक्षण में जोर दिया जाता है कि छात्र ने कितना लंबा आंसर लिखा है ये बहुत बड़ी कमी है दोस्तों द नेक्स्ट वन इज दे हैव लिमिटेड कंटेंट वैलिटी बिकॉज मनली ए सैंपल ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्ड इन एन ई सी टाइप टेस्ट प्रिय विद्यार्थियों ये भी एक निबंधात्मक परीक्षण की बहुत बड़ी कमी है कि निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा पाठ वस्तुओं के 
पाठ वस्तुओं का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है क्यों क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या कम होती है हमारा पाठ्य वस्तु जो है बड़ा होता है कंटेंट बड़ा है सिलेबस बड़ा है और यह संभव नहीं होता है कि कंटेंट में जितने भी चैप्टर कंटेंट या करिकुलम में जितने भी पाठ हैं जितने भी प्रकरण हैं सभी प्रकरणों से छात्रों को प्रश्न दिया जा सके यह निबंधात्मक परीक्षण में संभव नहीं हो पाता है अर्थात जो प्रश्न पत्र होते हैं निबंधात्मक परीक्षण के वे जो है पूरे कंटेंट का जो है प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं अर्थात दे हैव लिमिटेड कंटेंट वैलिटी बिकॉज वनली सैंपल ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क इन एन ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुछ ही प्रश्न को हम जो है निबंधात्मक परीक्षण में पूछ पाते हैं इसलिए इसकी कंटेंट वैलिटी नहीं होती है अर्थात पूरे कंटेंट से पूरे पाठ्यवस्तु से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं नेक्स्ट वन इज दे आर डिफिकल्ट टू स्कोर ऑब्जेक्टिवली बिकॉज द एग्जामिनीज हैव वाइड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रिय विद्यार्थी यहाँ से बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कि जो निबंधात्मक परीक्षण होता है इसका अंकन करना या इसका स्कोर करना जो है बहुत ही कठिन होता है क्योंकि जो परीक्षार्थी हैं जो एग्जामिनीज हैं वे एक ही प्रश्न का उत्तर अलग अलग ढंग से लिखते हैं कौन सा सही उत्तर है या किस उत्तर को हम लोग आइडियल उत्तर मानेंगे ये भी जो है निर्धारित करना कठिन काम है क्योंकि परीक्षार्थियों को जो है प्रत्येक उत्तर को देने के लिए पूरी तरह से फ्रीडम होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या अभिव्यक्त की पूरी व्यापक स्वतंत्रता होती है इसलिए छात्र जो है विभिन्न प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति देते हैं तो जब विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्ति देते हैं तो उनका मूल्यांकन करना उस पर अंकन देना अंक प्रदान करना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है कि किस उत्तर को हम आइडियल उत्तर माने या किस उत्तर को हम अच्छा माने और किस उत्तर को हम थोड़ा सा कम अच्छा माने किस पे हम अधिक अंक प्रदान करें और किस पे हम कम अंक प्रदान करें देर इज द लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन जजमेंट इवन एमोंग द कम्पिटेंट एग्जामिनर्स और दोस्तों इसी के कारण जो है जो दक्ष परीक्षक जो होते हैं जो कम्पिटेंट एग्जामिनर्स होते हैं उनके भी निर्णय में भी निरंतरता की कमी होती है अर्थात जो छात्रों का जो उत्तर होता है उसको जो चेक करते हैं एग्जामिनर्स वो एग्जामिनर्स जो जजमेंट देते हैं किसी एक प्रश्न के उत्तर पर उस जो जजमेंट में भी कंटिन्यूटी की कमी होती है निरंतरता की कमी होती है कभी जो है परीक्षक किस उत्तर पर अधिक नंबर देते हैं और कभी कभी जो है परीक्षक दूसरे प्रकार के जो उत्तर पर जो है अधिक नंबर दे देते हैं अर्थात एक ही प्रश्न के कई प्रकार के उत्तरों पे जो है अधिक या कम नंबर जो है एग्जामिनर्स जो है अलॉट कर देते हैं अंक प्रदान कर देते हैं वे खुद जज नहीं कर पाते हैं कि कौन सा उत्तर ज़्यादा सही है और कौन सा उत्तर ज़्यादा उत्तर देने लायक है कभी कभी जो कंपिटेंट एग्जामिनर्स होते हैं वे भी इस कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं अर्थात उनके भी निर्णय में निरंतरता की कमी रहती है देर इज़ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन जजमेंट इवन एमोंग द कंपिटेंट एग्जामिनर्स पांचवा है दोस्तों हैलो इफेक्ट हैलो प्रभाव दे हैव हैलो इफेक्ट विच एम्प्लाइज दैट द एग्जामिनर्स जजमेंट इन इवेलुएटिंग वन करेक्टरिस्टिक्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाई द एनोदर करेक्टरिस्टिक्स अ वेल बिहेव्ड स्टूडेंट ऑन अकाउंट ऑफ हिज बिहेवियर में गेट मोर मार्क्स प्रिय विद्यार्थियों हेलो प्रभाव क्या है हेलो प्रभाव है कि जो छात्रों को जो किसी प्रश्न का उत्तर उत्तर पर अंक दिया जाता है उनका जो मूल्यांकन किया जाता है उनका मूल्यांकन जो है सिर्फ और सिर्फ उस प्रश्न के उत्तर पर ही नहीं दिया जाता है बल्कि कभी कभी जो है उनकी अदर जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन छात्रों की जो अन्य विशेषताएं होती हैं उस विशेषताओं से प्रभावित होकर भी जो एग्जामिनर होता है जो परीक्षक होता है छात्रों को उत्तर दे देता है कभी कभी ऐसा होता है कि जो कक्षा में बहुत ही सभ्य विद्यार्थी होता है कक्षा में जो प्रभावी विद्यार्थी होता है या जो बहुत ही अच्छा अनुशासित विद्यार्थी होता है वो अपने जो है बिहेवियर के कारण वेल बिहेव्ड के कारण जो है अच्छा अंक प्राप्त कर लेता है भले से ही उसका जो है प्रश्न का उत्तर बहुत ही प्रभावशाली ना हो लेकिन वह अपने गुणों के कारण अपने पर्सनल गुणों अपनी पर्सनल विशेषताओं या हैलो इफेक्ट अर्थात जो शिक्षक है उससे जो है उसके अपने संबंध के कारण उसको जो है उस प्रश्न के उत्तर पर अच्छा अंक मिल जाता है तो दोस्तों ये हैलो इफेक्ट भी ये बहुत ही जो है नुकसानदेयक है बहुत ही बड़ी कमी है इस प्रकार के परीक्षण की 
द नेक्स्ट वन इज दे हैव क्वेश्चन टू क्वेश्चन कैरी इफेक्ट ए स्टूडेंट हु गिवज द बेस्ट आंसर इन बिगनिंग ऑफ द आंसर बुक इज लाइकली टू गेट मोर मार्क्स इन द सब्सिक्वेंट क्वेश्चन एंड वाइस वर्स है प्रिय विद्यार्थियों जब हम लोग कापी को चेक करते हैं अर्थात छात्रों का जो आंसर सीट होता है उसको चेक किया जाता है तो वहाँ पर यह देखा जाता है कि छात्रों के जो आंसर सीट का मूल्यांकन करते समय क्वेश्चन टू क्वेश्चन कैरी इफेक्ट होता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन कैरी इफेक्ट का अभिप्राय है दोस्तों कि कभी कभी जो छात्र होते हैं शुरुआत में हैं प्रश्नों का उत्तर जो है बहुत अच्छा देता है अर्थात जो शुरुआती प्रश्न होते हैं उसके उत्तर बहुत अच्छे से लिखे रहते हैं परंतु जो बाद में प्रश्न के उत्तर होते हैं वो उतने प्रभावशाली या उतने अच्छे नहीं होते हैं फिर भी जो परीक्षक होता है जब शुरू में ही देखता है कि उसके उत्तर अच्छे हैं तो उससे प्रभावित हो जाता है और शुरू के प्रश्नों पर तो अच्छा नंबर देता ही देता है परंतु साथ ही साथ जो बाद के प्रश्न हैं जिनका उत्तर छात्र ने अच्छे से नहीं लिखा है फिर भी उस पर उसको अधिक अंक मिलने की संभावना रहती है या इसके विपरीत भी हो जाता है कि कभी कभी जो है छात्र जो है शुरुआत में जो है गड़बड़ आंसर लिखे होते हैं जो शुरुआत के जो प्रश्नोत्तर होते हैं उतने प्रभावशाली नहीं होते हैं तो छात्र को वहाँ कम नंबर मिलता है परंतु छात्र जो है बाद में अच्छा उत्तर लिखा होता है बाद के प्रश्नों का उत्तर अच्छा लिखा होता है फिर भी छात्र को वहाँ पे अच्छे नंबर नहीं मिल पाते हैं क्योंकि जो 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 एग्जामिनर होता है वो पहले ही प्रभावित हो चुका होता है कि जो छात्र का उत्तर है वो बहुत ही इफेक्टिव नहीं है वो पहले से जब प्रभावित रहता है तो पहले के प्रश्नों में जब कम अंक प्रदान करता है तो बाद के प्रश्नों पर भी अच्छे उत्तर होने के बावजूद भी वो कम अंक प्रदान कर देता है या इसका उल्टा कि पहले यदि अच्छा प्रश्न का उत्तर है पहले अच्छा नंबर दिया है तो बाद के प्रश्नों में भी जब जहां पे प्रश्न का उत्तर उतना प्रभावशाली नहीं है फिर भी उस छात्र को अच्छा उत्तर अच्छा नंबर मिल जाता है तो दोस्तों इसे कहते हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन कैरी इफेक्ट अर्थात एक छात्र जो उत्तर पुस्तिका की शुरुआत में सबसे अच्छा उत्तर देता है उसके बाद के प्रश्न में भी अधिक अंक प्राप्त करने की संभावना होती है द नेक्स्ट वन इज दे हैव एग्जामिनी टू एग्जामिनी कैरी इफेक्ट विच मीन्स दैट अ पार्टिकुलर स्टूडेंट मे गेट मार्क्स नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वाट ही वॉज रिटर्न बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द एंसर्स ऑफ द प्रीवियस स्टूडेंट्स प्रिय विद्यार्थियों ऐसा भी होता है जब जो है एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करता है तो कॉपी चेक करते समय एग्जामिनर के पास जो है पहले कौन सी कापी आई और उसमें उसने किस प्रकार के अंक प्रदान किए हैं परीक्षक ने कैसे प्रश्नों के लिए कैसे उत्तरों के लिए कैसा अंक प्रदान किया है उसका प्रभाव पड़ता है जब उसके बाद किसी परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका परीक्षक के सामने आती है उसके बाद की जो कॉपियों को परीक्षक जांचता है चेक करता है तो उसके उसके ऊपर जो है उसके पहले जिस कॉपी को चेक कर चुका होता है उससे पहले जिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन परीक्षक कर चुका होता है उसका प्रभाव जो है आगे आने वाले परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं पर उनके उत्तर पुस्तिकाओं या प्रश्नों के अंकन पर पड़ता है अर्थात यहाँ पर जो है परीक्षार्थी टू परीक्षार्थी कैरी इफेक्ट होता है अर्थात इसमें निबंधात्मक परीक्षण में किसी विशेष छात्र को न केवल उसके लिखे उत्तरों के आधार पर बल्कि पिछले छात्र के उत्तर के आधार पर भी अंक मिल सकते हैं अर्थात यदि शुरुआत में जो है हम जो है कम प्रभावशाली या कम इफेक्टिव जो है प्रश्न पे अधिक अंक दे दिए हैं और बाद में जो है अच्छा जो है उत्तर मिल जाता है तो वहाँ पर हम उसको और बढ़ा के नंबर देते हैं यदि जो है शुरुआत में ही हमने जो है कम प्रभावशाली कम प्रभावशाली पे या ज़्यादा प्रभावशाली पे कम अंक दे दिए हैं कम प्रभावशाली पे ज़्यादा अंक दे दिए हैं इसका प्रभाव जो है जो आगे आने वाले छात्र होते हैं उनकी जो उत्तर पुस्तिकाएँ होती हैं उस पर पढ़ते पढ़ता है अर्थात एग्जामिनर जो है जो शुरुआत में कापी चेक किया होता है उसी के प्रभाव में आकर आगे की कॉपियों को आगे की परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करता है तो इससे हम लोग एग्जामिन टू एग्जामिन एग्जामिन टू एग्जामिन कैरी इफेक्ट करते हैं द नेक्स्ट वन इज The examiners may influenced by the language of the examinees. The quality of handwriting of the examinees may also influence the examiners. The length of the answer rather than the depth of the content may also influence the marking. प्रिय विद्यार्थियों जो परीक्षार्थी की भाषा है उसकी जो हैंड राइटिंग है लिखावट है जो लैंग्वेज है या जो आंसर लिखा है वो कितना लंबा चौड़ा लिखा है उसकी लंबाई क्या है इन सब के द्वारा भी परीक्षक कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं अर्थात सुलेख पे अच्छे लेख पे जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है उसको कभी कभी ज़्यादा नंबर दे देते हैं या जिसकी भाषा प्रभावशाली होती है उसको ज़्यादा नंबर दे देते हैं या कभी कभी जो एग्जामिनर होते हैं देखते हैं कि प्रश्नों का उत्तर बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है तो कुछ एग्जामिनर्स जो है उसको देख भी छात्रों को अधिक 
अंक प्रदान कर देते हैं हम्म तो यह भी जो है निबंधात्मक परीक्षण की कमी है कि उत्तर जो होता है प्रश्नों का उस उत्तर को एग्जामिनर नहीं देखते हैं बल्कि छात्रों की भाषा लिखावट या उत्तर की लंबाई को देख करके वे छात्रों को अंक प्रदान कर देते हैं द नेक्स्ट वन इज सम एग्जामिनर्स आर टू लिबरल इन मार्किंग एंड सम आर टू स्ट्रिक्ट प्यारे विद्यार्थियों यह बहुत बड़ी समस्या है निबंधात्मक परीक्षण की कि एक ही प्रश्न को जो है कुछ शिक्षक कम अंक प्रदान करते हैं एक ही प्रश्न के उत्तर को और कुछ शिक्षक उसी उत्तर पे अधिक अंक प्रदान करते हैं ऐसा इसलिए होता है कि कुछ जो एग्जामिनर्स होते हैं कुछ परीक्षक जो होते हैं वो लिबरल होते हैं उदार होते हैं वे छात्रों को अधिक अंक प्रदान करते हैं वे अपना एवरेज अंक ही अधिक बनाते हैं जबकि कुछ परीक्षक ऐसे होते हैं जिनको हम लोग स्ट्रिक्ट कहते हैं सख्त कहते हैं तो वे जो है सही उत्तर पर भी कम अंक प्रदान करते हैं वे जो जब आंसर चेक करते हैं जो छात्रों के उत्तर पुस्तिकाओं को चेक करते हैं तो वे जो अपना एवरेज मार्क्स बना के चलते हैं कि हमको कम अंक की प्रदान करना है जैसे कोई एक परीक्षक जो है कॉपी चेक कर रहा है तो मान के चलता है कि हमको कम से कम 60 अंक और अधिक से अधिक 90 अंक देना है और दूसरा जो परीक्षा को मान के चला ना हमें कम से कम जो है 40 अंक और अधिक से अधिक 60 अंक या सत्तर अंक देना है इससे ऊपर हमें अंक नहीं देना है तब यदि इस प्रकार के दो एग्जामिनर हों और दोनों एग्जामिनर सेम उत्तर को सेम आंसर्स को या सेम उत्तर पुस्तिका को चेक करेंगे तो दोनों एग्जामिनर्स के द्वारा जो प्रदान किए गए अंक हैं उस पर प्रभाव पड़ जाता है एक एग्जामिनर उसी उत्तर पुस्तिका पर अधिक अंक देगा जबकि दूसरा एग्जामिनर उसी उत्तर पुस्तिका पर कम अंक देगा तो यह निबंधात्मक परीक्षण की बहुत ही बड़ी कमी है द नेक्स्ट वन इज Sometimes mood of the examiner also influenced marking. Immediately ha happy events in the family or the job may motivate the examiner to be generous. A quarrel in the family may lead to the award of low marks. प्रिय विद्यार्थियों जब परीक्षक कॉपी को चेक करता है तो परीक्षक की जो मनोदशा होती है जो मूड होता है मिजाज होता है वो भी उत्तर पुस्तिकाओं के अंकन पर प्रभाव डालता है यदि जो है परीक्षा का मूड जो है उसकी मनोदशा अच्छी है उसके परिवार में सब कुछ अच्छा है वो खुश मिजाज होकर के कॉपी चेक करने आया है हम्म तो छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं पे वो अंकन अच्छे से करता है उदार होकर सभी छात्रों को अच्छा नंबर प्रदान करता है परंतु दोस्तों यदि इसकी विपरीत दिशा में देखा जाए तो यदि जो शिक्षक है किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित है या किसी से विवाद हो चुका है घर में किसी प्रकार की कला है कोई झगड़ा या जो एग्जामिनर है उसको जो है परीक्षा को कोई मानसिक रूप से तनाव है मेंटली रूप से वह स्वस्थ नहीं है तो इसका जो है प्रभाव छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के अंकन पर पड़ता है और जो परीक्षक होता है एग्जामिनर होता है वो छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं पे अंकन करते समय उनको कम अंक प्रदान कर देता है जो उसके अंदर जो परिवार की जो कला की समस्याएं होती हैं जो गुस्सा होता है उस गुस्सा को जो छात्रों की कॉपी में निकालने लगता है तो यह भी निबंधात्मक परीक्षण की बहुत बड़ी कमी है द नेक्स्ट वन इज ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट में नॉट प्रोवाइड अ ट्रू पिक्चर ऑफ द कम्प्रीहेंशन लेवल ऑफ ऑफ द एग्जामिनी सम स्टूडेंट्स क्राइम एंसर्स एंड राइड द सेम इन द एग्जामिनेशन एंड गेट गुड मार्क्स प्रिय विद्यार्थी जो ऐसे टाइप टेस्ट है निबंधात्मक परीक्षण यह रटन स्मरण पर बल देता है अर्थात क्रैमिंग पर बल देता है और इसके द्वारा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो बोध होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है या छात्रों के बोध छात्रों की समझ का भी हम जो है मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं क्योंकि कभी कभी छात्र जो है किसी प्रश्न के उत्तर को पूरी तरह से क्रैम कर लेते हैं उसको रट लेते हैं और रट कर के परीक्षा में जा करके उस प्रश्न के उत्तर को सीधे सीधे वे चूंकि रट के आते हैं तो उसको पूरा पूरा उतार देते हैं पूरा पूरा लिख देते हैं और उनको अच्छा अंक भी मिल जाता है परंतु हम जो है इसके द्वारा छात्रों की अंडरस्टैंडिंग का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि छात्र जो है क्रैमिंग के द्वारा रट करके छात्र रट करके प्रश्न का उत्तर लिखा होता है और अधिक अंक प्राप्त किया होता है द नेक्स्ट वन इज दे आर टाइम कंज्यूमिंग बोथ फॉर द एग्जामिनर एंड द एग्जामिनीस अर्थात जो निबंधात्मक परीक्षण है परीक्षक और परीक्षार्थियों दोनों के लिए बहुत ही अधिक समय लगता है समय दोस्तों इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर जो परीक्षार्थी है उसको तैयारी अच्छे से करनी पड़ती है उसको पूरी परीक्षा पूरे उत्तरों को लगातार लिखना पड़ता है तीन घंटे तक ढाई घंटे तक जो उसका समय दिया होता है वो पूरे तीन घंटे तक लगातार वो लिखता रहता है हम्म और जब कापी को चेक करने का नंबर आता है तो एग्जामिनर होता है एग्जामिनर को भी सभी प्रश्नों के उत्तर पढ़ने पड़ते हैं तो सभी प्रश्नों के उत्तर पढ़ने में बहुत ही अधिक समय लगता है अर्थात जो निबंधात्म परीक्षक है इसमें परीक्षक और परीक्षार्थी दोनों को बहुत अधिक समय लगता है नेक्स्ट वन इज 
द स्पीड ऑफ राइटिंग में इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हु आर स्लो इन राइटिंग में नॉट बी एबल टू प्रोवाइड आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चन इन द लिमिटेड टाइम टेबल अलॉटेड फॉर द पेपर दिस रिजल्ट इन स्लो स्कोर्स आल दो दल दो द स्टूडेंट्स मे बी नोइंग द करेक्ट आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों जो निबंधात्मक परीक्षण होता है इसमें जो छात्रों की लेखन की गति होती है जो राइटिंग ऑफ स्पीड होती है जो राइटिंग स्पीड होती है छात्रों की उसका भी प्रभाव पड़ता है कभी कभी ऐसा होता है प्रिय विद्यार्थियों कि किसी भी छात्र को सारे उत्तर आते हैं जितने भी प्रश्न पत्र में प्रश्न हो उसके सभी उत्तर आते हैं परंतु उसकी जो लिखने की स्पीड होती है वो स्लो होती है जब स्लो राइटिंग स्पीड होती है तो दिए गए समय में वो जो है सभी प्रश्नों के उत्तर को नहीं लिख पाता है और जिसकी वजह से उसको जो है परीक्षा में कम अंक प्राप्त होते हैं तो जब कम अंक प्राप्त होते हैं तो इससे यह इंडिकेट नहीं होता है कि छात्रों के अंदर उसकी जानकारी नहीं है या उस प्रश्नों के बारे में वो जानता नहीं है तो यहाँ पे प्रभाव पड़ गया कि जो लेखन की गति है जो राइटिंग स्पीड है इसका भी बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से जो छात्रों के अंक होते हैं वो प्रभावित होते हैं तो यह भी नहीं होना चाहिए यह भी निबंधात्मक परीक्षण की बहुत बड़ी कमी है चलो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि जो इतनी कमियां थी इन कमियों में हम सुधार कैसे कर सकते हैं व्हाट आर द मेजर्स और सजेशंस टू इम्प्रूव ऐसे टाइप टेस्ट अर्थात निबंधात्मक परीक्षण में सुधार के क्या क्या उपाय हो सकते हैं चलो दोस्तों देखते हैं फर्स्ट द टेस्ट कंस्ट्रक्टर शुड प्रिपेयर आइडियल और मॉडल एंसर्स टू ऑल द क्वेश्चन गिवन इन द टेस्ट प्रिय विद्यार्थियों जो जो परीक्षक का निर्माता होता है परीक्षण के निर्माता को चाहिए कि वह प्रत्येक प्रश्नों का एक आदर्श उत्तर तैयार कर दे एक मॉडल उत्तर तैयार कर दे अर्थात परीक्षण में जितने भी प्रश्न हैं उसका एक आदर्श उत्तर तैयार कर दे जिस आदर्श उत्तर या आइडियल आंसर्स मॉडल आंसर्स को देख करके जो एग्जामिनर्स हैं वे कॉपी को चेक करें द नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द आंसर्स ऑफ ईच क्वेश्चन शुड बी इंडिकेटेड ऑन द पेपर यह भी बहुत जरूरी है दोस्तों कि प्रत्येक प्रश्न को कितने शब्दों में लिखना है उस शब्द सीमा का निर्धारण कर देना चाहिए प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के सामने यह लिखा होना चाहिए कि आपको कितने शब्दों के अंदर जो है कितने शब्दों में किस प्रश्न का जवाब या किस प्रश्न का उत्तर देना है द नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी केप्ट हायर इन द टेस्ट सो दैट द इंटायर सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट ऑफ द सिलेबस कैन बी प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड दोस्तों यहाँ रिप्रेजेंटेशन की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए चाहिए कि प्रश्नों की संख्या परीक्षण में अधिक से अधिक होनी चाहिए अर्थात परीक्षण में अधिक से अधिक प्रश्न रखने चाहिए जिससे कि संपूर्ण पाठ्य वस्तु का उचित प्रतिनिधित्व हो सके अर्थात पूरे सिलेबस से प्रश्न देने के लिए पूरे सिलेबस का रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व करने के लिए हमको परीक्षण में अधिक से अधिक प्रश्नों को रखना चाहिए द नेक्स्ट वन इज देयर शुड बी नो ओवरऑल च्वाइस इन द क्वेश्चन पेपर च्वाइस शुड बी गिवेन फॉर ईच क्वेश्चन और इट शुड बी सेक्शन वाइज प्रिय विद्यार्थियों कभी कभी होता है कि प्रश्न पत्र में च्वाइस बहुत अधिक होता है और च्वाइस की वजह से छात्र को जो लक होता है वो शान देता है और वे सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं जान रहे होते हैं फिर भी उनको जो है उस परीक्षण में उस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि उनका लक या उनका भाग्यवाद साथ देता है तो भाग्यवाद को हत्साहित करने के लिए हमको परीक्षण में जो प्रश्नों की सिलेक्शन में चयन की छूट होती उसको हमें कम से कम कर देना चाहिए हमें करना क्या चाहिए दोस्तों कि देर शुड बी नो ओवरऑल चॉइस ऑफ द क्वेश्चन पेपर सर धात प्रश्न पत्र में पूरी तरह से चॉइस नहीं देना चाहिए बल्कि हमें चॉइस जो है प्रत्येक सेक्शन वाइज देना चाहिए या प्रत्येक प्रश्न वाइज देना चाहिए चॉइस शुड बी गिवन फॉर ईच क्वेश्चन और इट शुड बी सेक्शन वाइज अर्थात खंड के आधार पर देना चाहिए खंड एक में से तीन प्रश्न में से कोई दो करिए खंड दो में से पांच प्रश्न में से कोई चार करिए या हमको ऐसे देना चाहिए कि प्रश्न संख्या एक दो तीन में से किसी दो किन्नी दो प्रश्नों को करिए इस तरह से हमको देना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरी प्रश्न पत्र में से किन्हीं पाँच प्रश्नों का जवाब दीजिए जहाँ पर हमें दस प्रश्न या पंद्रह प्रश्न क्वेश्चन पेपर में हैं उनमें से किन्हीं पाँच प्रश्नों का आंसर दीजिए तो वो जो है भागवाद को बहुत अधिक प्रोत्साहित करता है तो इसको दूर करने के लिए हमें प्रश्न पत्र में जो छूट है जो चॉइस है उसको कम से कम देना चाहिए द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन शुड बी सच एज दे रिक्वायर द एग्जामिनीज टू शो अ रिजनेबल कमांड ओवर द इसेंशियल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर बींग इवेल्युएटेड प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो परीक्षार्थियों को मूल्यांकन किए जा रहे विषय वस्तु के आवश्यक ज्ञान पर प्रभुत्व को व्यक्त कर सके अर्थात 
जो क्वेश्चन होने चाहिए वे इस प्रकार के होने चाहिए जिसके उत्तर लिखने में यह स्पष्ट हो सके कि छात्रों का जो वो विषय वस्तु है जिससे प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में वो पूरी तरह से जानकारी रखते हैं अर्थात प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि जब छात्र उस विषय वस्तु के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखे तभी उस प्रश्न का उत्तर दे पाए द नेक्स्ट वन इज बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेजरमेंट शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली प्रिय विद्यार्थियों हमें परीक्षण का निर्माण करने के पूर्व ही उन उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने लेना चाहिए जिनके अनुरूप हमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना है अर्थात जो क्वेश्चन पेपर हम बना रहे हैं जो परीक्षण बना रहे हैं उनमें हमें उसका हमारा उद्देश्य क्या है अर्थात किस लेवल के प्रश्न को हम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग अप्लीकेशन स्किल्स किस लेवल के प्रश्नों का किस लेवल के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम जो है परीक्षण का निर्माण कर रहे हैं पहले हम सबसे पहले हमें उसका निर्धारण कर लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हमको क्वेश्चंस बनाने चाहिए इस शुड इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टू असेस एबिलिटीज लाइक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस सेंथिस एंड अप्लीकेशन अर्थात दोस्तों परीक्षण में ज्ञान मिस नॉलेज समझ या बोध दैट इज अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस या विश्लेषण सेंथिस या संश्लेषण या अनुप्रयोग या एप्लीकेशन जैसी क्षमताओं का आकलन करने के लिए हमको प्रत्येक क्षेत्र से प्रत्येक डोमेन से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को प्रश्न पत्र में या परीक्षण में सम्मिलित करना चाहिए नेक्स्ट इज इट शुड बी बैलेंस्ड पेपर इन द सेंस दैट इट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज ऐसे टाइप शॉर्ट एंसर टाइप और वेरी शॉर्ट एंसर टाइप प्रिय विद्यार्थियों जो अनिबंधात्मक परीक्षण हो इसमें दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी और अर्ध लघु उत्तरी प्रकार के प्रश्न जो है संतुलित मात्रा में होने चाहिए और इस प्रकार से होने चाहिए कि हम परीक्षण में अधिक से अधिक प्रश्नों को रख पाएँ और जो दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी और अर्ध लघु उत्तरी प्रश्न है उसमें भी एक प्रकार का बैलेंस या संतुलन बना रहे द नेक्स्ट वन इज टू मेक द मार्किंग ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्टिव द मार्किंग मेथड शुड बी प्री डिटरमाइंड प्री विद्यार्थियों जब परीक्षण को हम तैयार कर रहे हो जो क्वेश्चन पेपर्स तैयार कर रहे हो उसी के साथ साथ हमको जो है उसकी मार्किंग कैसे की जाएगी उस पर अंक कैसे प्रदान कर दिए किए जाएंगे इसका भी निर्धारण कर देना चाहिए जिससे कि ऑब्जेक्टिव मार्किंग हो सके या जो है जो पेपर है जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव हो सके उसका इवेल्युएशन ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ हो सके अर्थात परीक्षण के अंकन को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए अंकन विधि का पूर्व निर्धारण कर देना चाहिए टू मेक द मार्किंग ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्टिव द मार्किंग मेथड शुड बी प्री डिटरमाइंड नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ऐसे क्वेश्चन शुड बी यूज एज ए प्रोजेक्शन फॉर स्टूडेंट्स थिंकिंग क्रिएटिविटी डिफिकल्टीज प्रिय विद्यार्थियों जो छात्रों के चिंतन सृजनशीलता कठिनाइयों आदि की जानकारी के लिए निबंधात्मक प्रश्नों को प्रक्षेपण के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए अर्थात प्रिय विद्यार्थी जो क्वेश्चन होने चाहिए वे प्रोजेक्शन टाइप के प्रक्षण प्रक्षेपण टाइप के प्रश्न होने चाहिए जिससे कि यह पता चल सके कि छात्रों के अंदर उनकी जो थिंकिंग जो है वो कितनी क्रिएटिव है या वे ब्रेन स्टॉर्मिंग कितना कर सकते हैं उनके अंदर किसी भी समस्या की जो कठिनाइयों कठिनाइयाँ हैं उनका निवारण करने की क्या क्षमता है अर्थात जो छात्रों के अंदर चिंतन सृजनशीलता या कठिनाइयों आदि की जानकारी है उसके लिए निबंधात्मक प्रश्नों में हमें प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण का प्रयोग करना चाहिए द नेक्स्ट वन इज अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्टिव क्वेश्चन अदर क्वेश्चन शुड बी क्लियर सिंपल एंड अंडरस्टेबल इन द लैंग्वेज एंड वोकाबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रिय विद्यार्थियों जो प्रोजेक्शन प्रकार के प्रश्न हैं जो प्रक्षेपण प्रकार के प्रश्न हैं उनके अतिरिक्त क्वेश्चन पेपर में परीक्षण में जितने भी प्रश्न होने चाहिए उनके जो जो, जो प्रश्नों के जो शब्दावली हो जो प्रश्न की भाषा हो वो स्पष्ट होनी चाहिए सरल होनी चाहिए और छात्रों के समझने योग्य होनी चाहिए अर्थात परीक्षा परीक्षे परीक्षण में प्रक्षेपण प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य प्रश्न स्पष्ट सरल और छात्रों के समझने योग्य भाषा या शब्दावली में होने चाहिए जिससे कि सभी छात्र जो है उसको सही तरह से समझ सकें और उस पर उत्तर प्रदान कर सकें इससे जो है जो क्वेश्चन पेपर या परीक्षण होता है उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी अर्थात विश्वसनीयता और वैधता बढ़ जाती है तो नेक्स्ट वन इज रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम शुड बी अलॉटेड अलाउड टू इंश्योर दैट द एसे टाइप टेस्ट डज नॉट बिकम अ टेस्ट ऑफ स्पीड इन राइटिंग इट शुड बी अ पावर टेस्ट रैदर देन द स्पीड टेस्ट प्रिय विद्यार्थियों 
यह भी निबंधात्मक परीक्षण की कमी है जो टाइम की बात होती है अर्थात जो परीक्षण है उसके लिए हमें उचित समय अवधि का निर्धारण करना चाहिए जिससे कि कोई भी निबंधात्मक परीक्षण एक स्पीड टेस्ट न बने गत परीक्षण न बने अर्थात वो छात्रों की स्पीड लेखन की स्पीड की जांच न करे बल्कि यह जांच करे कि छात्र उस विषय के बारे में कितना जानते हैं अर्थात यह पावर टेस्ट होना चाहिए न कि स्पीड टेस्ट होना चाहिए और इसके लिए हमें परीक्षण के लिए उपयुक्त समय का निर्धारण करना चाहिए तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्ययन किया कि निबंधात्मक परीक्षण के मेरिट्स क्या क्या होते हैं उसकी विशेषताएं क्या हैं उसकी डीमेरिट्स क्या है उसकी कमियां क्या हैं और उन कमियों का हम निवारण कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन प्रिय विद्यार्थियों आप हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए दोस्तों यदि आपको कोई सजेशन है या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट के द्वारा हमको सजेशन दे सकते हैं अपने प्रश्नों को भी लिख सकते हैं या आपके सुझाव को हम उस पर जो है ध्यान देंगे और आपके प्रश्नों का भी जवाब दिया जाएगा तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो प्रेस द बेलाइकन थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू